মেরুদণ্ডে নানা রকম সমস্যা হতে পারে সেই বিষয়গুলো আমি এবারে পুনর্বাসন সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো যে পুনর্বাসনটা কি কখন করতে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট কথা আসলে চিকিৎসা বিভিন্ন পদ্ধতি আছে সারা ওয়ার্ল্ডই যেমন আপনার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অপারেশন ট্রিটমেন্ট এবং বিভিন্ন এই যে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির ওষুধ চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে আসলে এই যে ব্যাক পেইন বা মেরুদণ্ডের সমস্যা স্পাইনাল সমস্যাগুলোর ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হচ্ছে এটা চিকিৎসা সবচেয়ে লেটেস্ট যে চিকিৎসা সেটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন পুনর্বাসন ট্রিটমেন্টটা আসছে কিভাবে যে এই রুগীগুলো আসলে দেখা যায় যে বারবার হয় ব্যথা বা বারবার সমস্যাগুলো কিন্তু বারবারই দেখা দেয় যদি না আনটিল সেটা কোনো প্যাথোলজিক্যাল কজ না হলো প্যাথোলজিক্যাল কজেরও চিকিৎসা কিন্তু আবার আপনার এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে তো রিহ্যাবিলিটেশন এমন একটা চিকিৎসা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আসলে এই যে স্পেশালি ব্যাক পেন হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা এবং প্যারালাইসিস স্ট্রোক জনিত হোক বা যে কোনো কারণে নার্ভাস সিস্টেম ডিজর্ডার থেকে হতে পারে বিভিন্ন বাচ্চাদের হতে পারে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যার পুনর্বাসন চিকিৎসা খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এই চিকিৎসাটা হচ্ছে এমন যে এই রুগী টু রুগী আমাদের আলাদা আলাদা ডায়াগনোসিস করতে হয় প্রত্যেকটা রুগীকে এবং রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি কিছু ঔষধ হয়তো অন্য ডাক্তাররা দিয়ে থাকে সাধারণত বিভিন্ন স্পেশালিস্ট আছে এর পাশাপাশি যেমন স্পাইনে যদি কোনো পিএলআইডি হলো সেটাকে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে ফিরে আনানো এবং যেই যে ক্ষতি হলো যেমন পিএলআইডির ক্ষেত্রে যেটা হয় ব্যথা হবে পাশাপাশি মাসেলসগুলো আপনার দুর্বল হয়ে যাবে তার মাসেল পায়ের মাসেল দুর্বল হয়ে যেতে পারে হাতের মাসেল দুর্বল হয়ে যেতে পারে ইভেন কি তার পেশাগত সমস্যা তৈরি হতে পারে মানে সে যদি ডেক্স জব ওয়ার্কার হয় সে আর গিয়ে কাজ করতে পারবে না অথবা তার দেখা যাবে সে দাঁড়িয়ে থাকতে তার কষ্ট হয় বসে থাকতে সমস্যা হয় তো এই পুনর্বাসন পদ্ধতিতে আমরা হসপিটালাইজ করে সাধারণত রুগীদেরকে বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপারেটাস মেশিনের মাধ্যমে এবং থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ যেটা আমরা ডাক্তারি ব্যায়াম বলে থাকি এবং এই ব্যায়ামেরও ওষুধেরও যেমন ডোজ আছে নির্দিষ্ট পরিমাণের মিলিগ্রামে ওষুধ খেতে হবে বা ইনজেকশনের যে ডোজ আছে তদ্রুপ এই পুনর্বাসন রিহ্যাব পদ্ধতির গুলো বিভিন্ন ডোজ থাকে এই ডোজে আমরা সার্টেন পিরিয়ড দু মা দু সপ্তাহ কয়েক সপ্তাহ বা চার পাঁচ সপ্তাহ রেখে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে যেটা হসপিটালে এই পরিবেশ এবং এই অ্যাপারেটাসগুলো থাকে আমরা চিকিৎসা করে থাকি সে দিস ইজ পুনর্বাসন এবং রিহ্যাবিলিটেশন প্রসেস যেমন আমরা পিএলআইডি রুগীর ক্ষেত্রে যে ডিক্স কম্প্রেশন তো এই রিহ্যাবিলিটেশন আমরা সেটাকে কি করি ডি কম্প্রেশন করা যে ডিক্সটা চাপ খেয়ে আসে সেটাকে ডি কম্প্রেসড তো ডি কম্প্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার করে থাকি যেটা স্পাইনের আস্তে 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 ডি কম্প্রেস করে ফেলে যন্ত্রের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি এই যে ক্ষতিগ্রস্ত হলো মাসেলস দুর্বল হয়ে গেল সেটাকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল